。假如你深夜坐电梯，要是有人问你几点，你千万不能回答，不然后果真的很可怕。二狗，你就胡扯吧！你倒说说，为什么不能回答，后果又会怎样？难道你没听过这个传闻？就在这附近的仙人小区里，有个女生晚上下班回家，刚上电梯就发现电梯里有个男人。那男人问了句现在几点，这女生也没多想，就看了下手表说。九点四十五，那男人随后说了声谢谢，就离开了这电梯。那后来呢？后来，后来啊，那女生就在第二天晚上，因为电梯事故死在了电梯里。等救援队赶到时，惊奇的发现，她手表的时间刚好停在了九点四十五分。这么吓人的吗？小仙，你就听他吹吧。二狗这家伙整天神经兮兮的，说些不着边际的话，你也相信？我也是服了。哎，随你们吧，信则无，不信则有，是真是假？只有发生在你们身上的，你们才知道。说罢，二狗不知何时消失不见了。本以为二狗只是说的个规则怪谈故事，可就在这晚和阿杰回出租屋时，我俩却真的遇到了这可怕的事。正当电梯门即将关上时，突然闯进了一个女生，瞬间把阿杰我俩吓了一跳。那女生见状就不好意思地说：“抱歉啊，我赶时间吓到你们了。哎，对了，我手机忘带了，现在几点了呀？”先公告。我和阿杰突然想到二狗白天说的那个怪谈，不由得害怕起来。那个我，我们也没带手机，抱歉啊。这样啊，哎，还是我告诉你俩吧。现在十一点二十五，距离你们还有两分钟。你，你是谁？我记得我没有回答过任何人几点。正这时，电梯内灯突然闪烁起来，我和阿杰顿时害怕的冷汗直冒。你们忘了？我可没忘。我记得白天你俩还不信这个。这下好了，只要你一死，我就可以进入轮回了。不过你要带，带我找个替死鬼。时间到了，你俩也该死了。这时，我俩才发现，这人不是女生，竟是二狗。只见他狰狞的看着我俩，随后电梯就像失重般垂直坠落了下去。直到后来，某天某小区某电梯内，我和阿杰等有人上电梯后，就也上了电梯。随后问道：“先生，现在几点了？”“哦，四点半。”怎么了？没事，谢谢你。各位，方便我问你们一个问题吗？现在几点了？<笑>这天晚上，由于老板下班前临时布置了些任务，我无奈下只好加班到了很晚。当我做完时，已经是深夜十二点了。此时办公室或者说整栋大厦只有我一个人了，我就赶忙关了电脑，走出了公司。当来到电梯口，我就忽然想到一个关于该大厦前几年的女生跳楼事件，顿时在这大半夜里不由得出了一身冷汗。不做亏心事，不怕鬼敲门，不怕不怕。就这样，我不断安慰着自己，进了电梯。电梯缓慢地下降着。当来到十四楼时，电梯门忽然打开了，可奇怪的是却没人进来。我向电梯外望去，只见楼道一片漆黑，总感觉黑暗中有什么可怕的东西。我就慌忙的按着关门键，门终于缓缓关上。可刚关上那一刹那，突然又被猛地打开了，我顿时被吓得吸了口冷气。这时，进来了一个身着白色连衣裙的女生，身上散发出淡淡的清香，并且长相也颇为清秀。正准备大骂一顿的我，顿时没了脾气。接着，她就朝我说道：“不好意思啊，帅哥，我刚刚在外面玩手机，没留神电梯。你这么晚才走呀？加班吗？”对呀、啊，你也是加班吗？就这样，我俩有说有笑的在电梯里聊了会儿。到了一楼，我俩一起走出电梯，来到大门口，却被保安拦住了。小伙，出大厦需要登记下。顿时我就很纳闷，但迫于多一事不如少一事，就赶紧登记了下。正当我转头准备招呼那女生也登记时，可我忽然发现那女孩不知去哪了。登记好了是吧？那就走吧。我在等刚才跟我一块出电梯的女孩。他还没登记呢，大概去上厕所了吧。保安听后顿时诧异的看着我，什么女孩？刚刚出电梯时不就你一个人吗？怎么可能？明明还有个身穿白色连衣裙的女孩。说到这，我猛然想到几年前那个女生跳楼的传闻，再联想到这件事，顿时出了一身冷汗，就慌忙离开了这里，来到园区大门，又看到了一个保安在那守着。那保安见我慌慌张张的，就问道：“喂，大半夜的。”跑这么急干嘛？哪个公司的？拿出证件给我看看。刚刚我已经在大厦门口登记过了。登记？什么登记？我们这处大厦不需要登记啊。
，而且都这个点了，那傻门口那也不可能有保安看守的。你见到的可能是鬼保安吧？几年前，我们这层有位保安死于黑命，据说一到晚上，他的魂魄就会现身到生前的岗位上。那你还记得他的长相吗？说到这，我赶忙回头望去，只见大厦门口那还真是一片漆黑，压根没人。长相。当时光线不大好，我没看清啊。高能预警，投币点赞，厄运退散。这时，这位保安缓缓地摘下帽子，是不是长得像我这样？<笑>只见这保安满脸狰狞，表情甚是怪异。我被吓得赶紧跑出了园区。跑了一会儿，只见有家快餐店还在营业，我就猛地闯了进去。只见店里有很多人，看到我慌里慌张地闯了进来，大家都用奇怪的眼神看着我。我也顾不了那么多，大喘着粗气说着：“我刚刚，刚刚见到鬼了，还不止一个，真的没骗你们。”可大家听后却一脸淡定。随后有个人说道：“有什么奇怪的吗？这里是阴间，咱们不都是鬼吗？”听到这，我一脸恍然。前几天加班厕所，难道你还不知道吗？<笑>到底哪个才是我的好基友阿杰？这次我真的懵了。这晚寝室里除我外，其他人都出去通宵了。我也早早的睡下了。可正当我睡得正香时，突然手机响了起来，接通发现原来是好基友阿杰打来的。只听他很着急，慌张的说道：“小仙，快快来救我！救你！你不是跟你女票开房去了吗？好好享受，别跟我闹了。”说罢，我就挂断了阿杰的电话。准备继续睡觉，可正这时，突然有人敲起了宿舍门，顿时睡眼惺忪的我火大了。谁呀、啊？大半夜的敲什么门？我阿杰，阿杰！顿时我愣住了。刚刚阿杰不还给我打电话让我去救他吗？我立马从床上跳下来，就跑去门口。透过猫眼，我发现门外的那人正是阿杰，就打开门让他进来了，并呵斥道：“阿杰，你小子大半夜的搞什么恶作剧？”下次再这样，我真跟你急！我本以为阿杰会给我赔不是，但眼前的他却好像没听到似的，疲惫的一头栽到了床上。你小子第一次开房就搞成这样，也太逊了吧！哥劝你还是悠着点来日方长嘛。但正这时，手机突然震动起来，我拿出一看，是阿杰发来的短信。短信里说：“那个游戏是真的，小仙，我回不去了，我女朋友阿美也不见了。”我现在躲在教学楼十层的卫生间里，快来救我！看完短信，我瞬间打了个冷战。短信里阿杰说他在教学楼卫生间，那此刻床上躺的是谁呢？恐慌中的我马上回到了自己的被窝。我仔细又回忆了下刚刚的经历，猫眼里看到的那人的确是阿杰。我又看了看床下的阿杰，只见他整个人蜷缩在被窝里，根本看不到脸，而且一动没动，像个死人一样。越想越害怕，于是我为了验证哪个是真阿杰，我就给阿杰打过去了电话。只听着电话那头的阿杰急躁起来：“相信我，小仙，这真的不是恶作剧，我真的躲在厕所里，不信我给你拍照看下。”几秒后，阿杰给我发了一张照片，照片里的阿杰确实在厕所里，并且眼神惊恐无助。这时，我更进一步确定了，电话那头的阿杰肯定不是恶作剧。相对于床上躺着的这位。我更进一步确定了电话里的才是真正的阿杰，于是我就轻手轻脚的下了床，悄悄的来到门口。可正当我准备开门时，身后忽然有人叫道：“你要去哪？”我惊恐万分的回过头，只见床上的那个阿杰早已站立起来，正一步步的朝我走来。假阿杰面带诡异的向我走来，顿时我吓得惊慌失措，眼看他一步步向我逼近，终于我猛地一下将门拽开，跑出来后。我藏在距离寝室一百米远的隔壁宿舍门后，探头惶恐地望着刚刚逃出来的那扇门。可是等了好半天，也没见房间里的假阿杰追上来。好奇的我就蹑手蹑脚地走了过去，藏在门口看了看，但房间里却没有看到假阿杰。但我也不敢确定假阿杰会不会藏在哪里，就没敢再次走进房间。为了搞明白这件事，我就先去了教学楼找真正的阿杰。按照短信里阿杰说的。我来到了教学楼十楼卫生间门口，走进了男厕所，就看到窗口处有个黑色的身影。我朝着他喊了好几声，都没见他回话。我就走上前去拍了他一下，回头一看，才发现是保洁阿姨。哎妈呀，你这小伙子吓坏我了，看不见我正戴着蓝牙耳机听歌。
对了，阿姨，您有看到厕所刚刚有人在这里吗？哪来的人？我都在这待了几个小时了，一个人没有来过。于是我就仔细检查了每个坑位，却发现里面都没有人。顿时我就很纳闷，心想：难不成在女厕所？哦、迫于心切，找到阿杰，就赶紧进了女厕所。但奇怪的是，女厕所也没有阿杰的身影。无奈下，我只好走了出来。出来后。立马给阿杰打起了电话。阿杰，你小子，我现在就在教学楼十楼卫生间，没见你啊？不会啊，我刚刚就听到你在外面喊我了。我没喊你啊，而且我也没听到其他人喊过你。你到底在哪啊？我就在厕所，你没喊我，可我怎么听到外面有人在喊我，而且声音和你一模一样？听到这，我忽然想起刚刚房间里的恐怖经历，难不成也发生在了阿杰身上？但是就在这时，阿杰电话突然挂断了。瞬间，我想起了阿杰之前发来的短信。难道说这诡异的一切真的都是那个灵异游戏引起的？这个灵异游戏还得从几天前说起。这天，阿杰女朋友阿花忽然给他打来电话。事后我才得知，原来阿花要邀请阿杰和我，还有他的室友小美一起玩一个电梯游戏。但后来小美因为对这游戏不感兴趣。就不去了。我为了不做阿杰和阿花的电灯泡，也放弃了去玩的念头，所以只有阿杰和他女朋友阿花去玩了这个游戏。但让我万万没想到的是，这个游戏竟然是真的。我慌忙搜索了下这个电梯游戏，结果真的被它的危险性吓到了。游戏规则大致是：首先找一栋至少十层的电梯楼，然后按照四楼、六楼、二楼、十楼、五楼的顺序乘坐电梯。当电梯到达五楼时，会进来一个女人，但切记千万不要看她脸，也不要和她说话，更不要跑出电梯，否则后果很危险。然后这时按下一楼按钮，但这时候电梯却不会下降，而是会直接升到十楼。等电梯门一打开，就赶紧跑出去。此时那女人会问去哪，但千万不要回头，不要理她，立刻走出电梯，然后就会顺利进入异世界。如果想回到原来的世界，就需要重复操作一遍来时的步骤。当最后按下一楼按钮时，如果电梯正常下降，就说明正在返回原来的世界。看完游戏规则，我瞬间明白了之前为什么在厕所看不到阿杰。但事已至此，作为好基友的我，现在最需要做的就是去异世界把阿杰救回来。我一个人来到了教学楼漆黑的一楼电梯口，按步骤先按了去往四楼的按钮。电梯来到了空荡荡的四楼，很快关上了电梯门。我继续按步骤操作着，就这样，电梯到达了十楼。终于，接下来要去五楼，我内心不由得紧张起来，心想会进来一个什么样的女人？随着“叮”的一声，电梯到达了五楼。只见门缓缓打开，等了好久，也没见那女人进来。我下意识就对这个游戏的真实性产生了质疑，心里默念着对好基友阿杰的歉意。就这样。电梯门缓缓关上了，可就在电梯门即将关上的那一刹那，突然一只惨白的手从外面伸了进来，死死抓住电梯门。我顿时被这眼前的一幕吓得双腿发软。随着那手的阻挡，电梯门也缓缓打开。我慌忙把头低了下去，半眯着眼，只见走进来的那女人身穿连衣裙，且有着一双白皙的小腿。顿时，恐惧中的我竟有了一丝想看下她脸的冲动。但理智告诉我，这样做很有可能会失去性命。可就在这时，那女人忽然问了句：“你要去哪？”刚想回话的我，忽然想起了帖子说的：“千万不要和他说话。”我就没有回答他。可就这时，他忽然朝我走了过来，渐渐的跟我挨在了一块。好奇的我，极度想看下他要干嘛，就不由自主的睁开了眼睛。此时我才看到，他的脸庞完全被长发遮住，就像电影里的贞子一样。而且皮肤极其干枯，搭配昏暗的电梯箱灯光，那氛围恐怖极了。忽然，我想到了帖子内容，就吓得赶紧又闭上了眼睛，心想接下来肯定要完了。但奇怪的是，时间一分一秒的过去了，也没见那女人攻击我，也没有听见她的声音。我以为她已经离开，就慢慢睁开眼看了下，这一看差点把我吓晕过去。我刚睁开眼。只见那女人就从电梯口瞬间移动到了我身边，我顺势往后一退，没想到那女人也跟着我后退，没办法的我就弯下身子避开她，没想到她也做出了跟我一样的动作，我站起来，她也站了起来，难不成她在模仿我？那有意思的就来了。
，我就使出了平时只有我自己能做到的高难度动作。就这样，我俩在电梯里做着一样的动作，场面一度诙谐可笑。就在做动作的同时，我慢慢的移动到了电梯按钮处，按了下一楼，电梯开始往上升了。按帖子说法，此刻我正在进入异世界了。终于，电梯升到了十楼，还没等电梯门完全打开。我就早已做好了逃跑的准备，可我刚迈出电梯一步，一把冰冷的手掌就搭在了我肩膀上。你要去哪？但正想挣脱的，我忽然觉得那手臂很有力量，让我动弹不得。此时，我只好发挥了我那后踢功，一个后踢直接踹了那女人一脚，电梯门缓缓关上了。我慌忙从中跑了出来，但走了几步才发现那女人并没有想追上来的意思。当电梯门完全关上的那一刻。电梯里却传来了一阵阴森的女人笑声，我也没有在意，就着急的往厕所方向跑。可来到厕所后，我找遍了每个坑位，仍没有发现阿杰。正当我纳闷时，身后突然传来了一个声音：“小仙，原来你在这啊！”这声音很明显是阿杰。我兴奋的回头一看，果然是阿杰，就忍不住要上前去给他个拥抱。但正当我想过去时，忽然手机来了电话。竟然是阿杰打来的，只听的电话那头的阿杰很焦急。小心啊，你来了没有啊？瞬间，我陷入了恐惧中。那眼前的这个阿杰是怎么回事？现实世界的那个阿杰又是怎么回事？还没等我反应过来，这个假阿杰就冲我鬼笑着走来。我吓得慌忙逃出厕所。可当我刚出厕所时，忽然撞到了一个人，定睛一看，正是阿杰。此时我也分辨不出他是否是真阿杰。就扒开他，继续往前跑。可刚跑出去没几步，就听到后面传来了噼里啪啦的声响。回头一看，才发现两个阿杰已经对打了起来。只见一个阿杰手持电击棒，朝着另一个阿杰打去，电击的火花在另一个阿杰身上不断冒起。但那个阿杰好像若无其事一样。这时，手持电击棒的阿杰突然回头对我说。别看热闹了，小仙，快来帮我！我瞬间意识到，这个手持电击棒的阿杰还是真阿杰。就二话没说，抡起旁边的扫把，就朝着假阿杰拍了过去。终于，在我和阿杰的双重攻击下，我小的假阿杰还是倒了下去。阿杰见我累得气喘吁吁，就问道：“小仙，你没事吧？”“没事，死不了。”“哎，我也没想到会这么危险，就不该让你也过来的，对不起了。”“别跟我扯什么对不起。”回去给我洗一个月袜子就行了。洗袜子是不可能洗袜子的，最多请你吃一个月饭，两个月，一个半月。好，成交。就这样，我们二人你一句我一句的，彼此心中的恐惧逐渐退散了不少。回到异世界的宿舍后，阿杰就和我谈起了这几天的遭遇。哎，异世界太危险了，咱们还是趁早离开这吧。万一那个假阿杰醒了，咱们全都活不成。没关系。小仙，我这电击棒后劲很大的，一时半会他醒不了。还有，咱俩这伤是挺重的，得赶紧处理下才行。那你可别忘了，这个异世界还有另一个我呢。他要是突然回来了，咱俩照样完蛋。放心吧，他现在睡得正香呢。难道你已经遇到了异世界的我了？对呀、啊。哎，对了，你女朋友阿花呢？不是跟你一块来了吗？说到这，只见阿杰叹了一口气。突然哭了出来。原来，当阿杰和他女朋友阿花乘电梯到达五层时，那女人就上了电梯。从他进电梯的那一刻起，阿杰二人就明显感觉到阴冷了许多。阿花吓得紧紧钻进阿杰怀里。紧接着，电梯很快来到了十楼。阿杰正盘算着该如何掩护阿花下电梯，但忽然，阿花却一把将阿杰推向了那女人，自己飞快地跑出了电梯。那女人将头紧紧贴近阿杰，说了句。你要去哪？阿杰顿时被吓得魂飞魄散，惊慌的他连滚带爬的终于逃出了电梯，一直跑到走廊厕所才停了下来。回头一看，那女人还好没有追上来，但他并没有为自己的顺利逃脱感到庆幸，反而因为阿花的抛弃觉得很寒心。于是阿杰就准备自己一个人回到原来的世界，但走了一半才忽然想到，因为自己并没有把这个游戏当回事。所以并不知道回去的方法，无奈的他，因为担心那女人再次追来，就悄悄地躲进厕所里，准备搜索下回去的方法。但因为这里是异世界，所以根本上不了网。于是他就尝试着给小仙打电话，但幸运的是，真的打通了。可没过多久，他却听到了厕所门外有人喊自己，那声音很明显是小仙的。
，但阿杰很明确知道，真正的小仙此刻在原来世界的寝室。这个小仙绝对是异世界的，就没敢回应。可门外那家小仙却不断的开了一个门，又开一个门，最后终于开到了阿杰所在坑柜的门。阿杰二话没说，直接拿出了阿花，放在他这的电击棒。朝假小仙挥去，终于经过一番激烈搏斗后，假小仙倒了下去。为防止被异世界其他人发现，阿杰就拖着假小仙藏在了楼道的某个角落，自己就去异世界的校园寻找回去的入口了。但找了很久也没有发现回去的入口，就又失望的来到厕所。可这时，忽然发现小仙正被假阿杰追着跑，就上前去对抗了假阿杰。听到这。关于阿杰过来后的来龙去脉，我一清二楚了，同时也对阿杰女友的寒心行为感到愤怒。兄弟，这女人太不可靠了，放弃吧。哥还是推荐你去一队上看下，那上面能匹配同城的美女帅哥，都是实名认证过的，聊天还不花钱，还能测出你真正适合的未来对象。我劝你认真考虑下你俩间的关系吧。终于，体力恢复到差不多的二人。一块来到了电梯口，准备回到原来的世界。按照帖子上的方法，我们按步骤操作着。可当经过八楼时，却从电梯外传来了吼叫声。那声音很明显是异世界的假小仙发出的。完了，他醒来了。当电梯来到十楼后，门刚一打开，忽然就进来了一个人。这人正是阿花。阿杰见后，顿时一惊，正想说话，却忽然把脸转过去，但眼前的阿花却甚是狼狈。我想了下，可能是遭受了异世界人类的攻击才造成的，就暗示阿杰上前安抚下他。阿杰却不愿过去，于是我就把刚从淘宝上零元领的自热火锅递给了他，他接过后吃了起来。现在点击左下角链接，领取新人红包后进入商品页面，就能零元领取自热火锅、蓝牙耳机、螺蛳粉、酸辣粉，还有洗衣液等各种商品。零元下单包邮到家，老用户也是活动价哦。饭饱后，最终阿杰出于怜悯就走了过去，一把搂住阿花，阿花也抱紧了阿杰。可忽然，阿花惊恐地盯着电梯门，慌忙说：“快，快关上电梯！”于是我就赶紧关上了电梯门，接着来到了五楼，心想着终于又到了惊心动魄的时刻。随着电梯门的打开，我们心跳不断加快，并再三嘱咐阿杰他们：电梯开门后，千万不要看那女人。更不要和他说话。但电梯门开后，等了些许还没见有人上来，我就慌忙按起了关门按钮。但此时门却没有关上，我继续按着，但门仍然没关。小仙，你在搞什么？赶紧关门啊！你以为我特喵的不想吗？关不上了。就在这时，门外忽然吹来了一阵冷风，我们猛地一哆嗦。随后，我隐约看到有个穿红衣的女子正快速的朝这边飘来。仔细看，跟来时在电梯里见的那女人有些不同。她满腿都是毛，并且是飘着过来的。眼看那女人越来越近，此时的我心中百般无奈，寻思这下绝对完了。可正这时，忽然阿花的手伸过来，按上了关门按钮，门竟然奇迹般的关上了。门外那女人刚准备进来，就被卡在了门外。顿时我就很好奇，为什么阿花一按就关上了？阿花，你这手是开挂了吧？我按几十下都关不上，你这一下就关上了。可阿花什么都没说，只是微微笑了下。这时电梯显示正在下降，由此可见，我们正在返回原来世界的路上。小仙，我们现在这是要回去了吗？应该是，你们记住，等到了一楼电梯门打开时，咱们要立马就冲出去。千万别停留！阿杰听后纷纷点头。经历了异世界的恐惧后，马上回到原来世界的我们，顿时放松了许多。我也为刚刚五楼那女人没进来感到庆幸，幸好在五楼没遇到最开始那女人，不然你是在说我吗？我话音未落，忽然传来了这样一个声音。我慢慢回过头，只见阿杰怀里那女人压根就不是阿花，正是最开始那个女人。发现阿杰怀里那女人不是阿花后，我就慌忙冲阿杰喊起来，让阿杰赶紧放开那女人。但此时，尽管阿杰意识到了，却怎么也放不开那女人。只见那女人的双手像铁链一样，阿杰越动，她搂得就越紧。眼看电梯门正逐渐打开，我却顾不上帖子上说的，立马要下电梯，一心想着把好基友阿杰从那女人手中救回来，就拽起了阿杰。但无论我怎样用力。阿杰怎样挣扎，阿杰都纹丝不动，像是脚下扎根了一样。阿杰一气之下
，就掏出电击棒，对着那女人挥打过去。但打了几下，那女人却没有任何反应。此时，电击门正慢慢关上。阿杰忽然意识到，自己是肯定逃不了了。就冲我大声吼道：“小仙，你赶紧走，要不然咱俩都走不了。”说什么丧气话，要走一起走。我边说边试图推开那女人的手臂，可那手臂就像铁链一样，压根纹丝不动。这时，阿杰忽然决绝地说：“小仙，有你这个兄弟，是我这辈子最大的福气。”啊，你什么意思？不要放弃，兄弟！正这时，阿杰忽然把电击棒朝向我挥打了过来，顿时我感觉胸口一麻，紧接着。阿杰抬脚一踹，直接把我从即将关上的电梯门缝中踹了出去。我冲着即将关上的电梯门大叫着，但一切都无济于事。此刻的我因为挨了电击棒，根本无力动弹。等我体力恢复的差不多后，我就慌忙准备再次进入异世界去拯救阿杰。但不论我怎么按电梯按钮，电梯门都没有打开。这时候，我身后忽然传来了一阵声音：“放弃吧，你是去不了异世界了。”但我转过身，却什么也没看到，顿时我吓坏了。可正当这时，忽然电梯门打开了，只见阿花挽着阿杰，正要从电梯里走出来。时间不多了，你们赶紧离开，别回头，要走一起走。阿花看到眼前这一切，我顿时一头雾水，正想盘问，忽然阿花猛地推了下阿杰和我，瞬间我俩被推了好几米远。忽然，我俩倒在了一个冰冷的物体上面。抬头一看，才发现正是刚刚那女人。放开他们两个！我只是想带他们来异世界，让你了解下，除我们世界外还有别的世界。说着，只见阿花渐渐变成了之前电梯外的那腿毛女人。我和阿杰顿时惊呆了。原来你不是阿花，我就是阿花。我原本就是异世界的人，这才是我真实的模样。阿杰，和你相处的这段时间很快乐，但万万没想到，我带你们过来。我姐却想吃掉你们，所以阿杰，我今天必须要永久关闭异世界大门，咱们也要永别了。说吧，那腿毛女人就冲这女人冲了过来，一掌将这女人击倒在地。我和阿杰也被推了很远。正当我们准备回头看时，忽然感觉空间猛地一震，回过头发现那两个女人已经消失不见。我们过去尝试了很多次，都再也进不去异世界了。从此。异世界成为了只有我俩才知道的秘密。这天早上，天空突然下起了倾盆大雨。好基友阿杰眼看上班就要迟到，只好在雨中奔跑着，终于来到了大厦。可遗憾的是，还是迟到了。阿杰就上了电梯。此时的电梯已经没有什么人了，除阿杰外，还有一对母女。只见这对母女身着花纹棉衣。女儿扎着羊角辫，甚是秀气可爱。但从穿着判断，这对母女肯定是外乡来的。阿杰顿时就感到很纳闷：这里是办公区，他们这对母女来这干嘛？出于热心肠，阿杰就问了下：“你好，你们是要找这栋大厦的居民吗？”“是啊。”“你们坐错电梯了，这里是办公区，隔壁那个大厦才是居民楼。你们要不这样吧，等下我到了十五楼，你们再坐下去，到一楼出南门右拐就是了。”“谢谢你啊，你真是个好人。”随后，他身旁的小女儿也微笑着道起了谢。谢谢叔叔。可就在这时，电梯的灯突然闪了几下，随后就灭掉了。电梯内传来一声巨响，随后就不动了，可见是停电了。那母亲就慌忙的按起了警报按钮，可按了半天却没有任何反应。这时候，那小女孩就哭了起来，母亲就不停的安慰着。接着，那女孩说道：“妈妈，我好冷，好饿，好冷啊。”阿杰看到这一幕，顿时产生了怜悯之心，就准备去搂住女孩，温暖下她。高冷预警，投币点赞，厄运退散。可阿杰却一手摸了个空，但那小女孩的惨叫声还在电梯内回荡着。阿杰顿时吓坏了，这时才发现电梯里只有他自己。漆黑的环境，又遇到了这件怪事，阿杰顿时忍不住大叫了出来。接着，阿杰疯狂地按着报警按钮，终于电梯门被打开了。阿杰被顺利救了出去，安保人员不停地给阿杰道歉，并解释到这次电梯损坏是由于发电机出了事故，以至于电梯断电。还好是在工作日啊，你按了警报我们就来救你了。要是周末的话，那可就惨了。前几年在一个十一长假，有一对母女来这找亲戚，却不小心坐错了电梯，而且刚好这个电梯又出了事故，就被困在了里面。等上班时发现他们时，两个人都饿死了。阿杰听到这。
，脸色早已被吓得惨白。原来自己刚刚遇到的那对母女，在几年前就已经死掉了。之后，阿杰还了解到，每次大厦发生电梯事故停电时，据当事人说，都会见到那对母女。好基友阿杰不知从何时起开始变得害怕坐电梯，甚至走夜路都害怕。这晚，由于加班到了十二点，他也不得不顶着夜幕回家。此时，大街上早已没什么人，寂静的有些可怕。可当他走到一个拐角时，忽然发现前面有一个夜跑女子。仔细看去，那女生长相颇为清秀。阿杰顿时就担心起了这女生，于是就加快步伐追上了这女生，并搭讪道：“姑娘，你住哪？都这么晚了，你自己一个弱女子，多危险！”啊！那女生听后，只是疑惑的看着阿杰，并没有说话：“我不是坏人，我只是想提醒下你，担心你大半夜独自在外遇到坏人。”这时，女生才露出了浅浅的笑容：“我就住在前面的那个小区，你住哪？”“啊？我住你家旁边。”说罢。这女生就转身跑开了，还没等阿杰反应过来，那女生就直接消失在了这夜幕中。住在我家旁边，奇怪了，我住的楼层只有我一户啊！越想越不对的阿杰就这样疑惑的回了家，走楼梯来到了家门口。阿杰这时才发现自己家旁边只有电梯门，大概是这女生跟我开玩笑的吧，我还当真了，真可笑。之后阿杰就准备打开房门，可这时电梯显示有人从一楼上来了。阿杰这时就感到很纳闷，这大半夜的会是谁来五楼？正当他困惑时，忽然电梯到了五楼，门打开后，诡异的一幕就发生了。只见轿厢内空无一人，阿杰顿时被吓了一跳。可更诡异的是，电梯轿厢内的一张海报引起了阿杰的注意。阿杰不受控制的被吸引进了电梯内，刚走进去，电梯门就猛地被关上了。阿杰顿时被吓得惊慌失措，尽管他不断的按着紧急按钮。踢着门，但都毫无反应。于是阿杰只好把注意力转移到那海报上。只见海报上画着一个美丽年轻的女生，阿杰顿时觉得自己在哪见过这女生。忽然才想起，这女生不就是刚刚碰到的那女生吗？接着，这女生脸部逐渐扭曲起来，电梯灯也忽明忽暗。阿杰顿时被吓得陷入了癫狂。这时，几个月前的一幕幕经历再次浮现在他眼前。原来，之前某天晚上，阿杰在电梯遇到了一个夜跑的女孩，第一眼就看上了她。于是，阿杰就经常偷偷的跟着那女生。终于，某天那女生在电梯内把阿杰骂了一顿，阿杰顿时由爱生恨，直接把那女生在电梯内杀害。但由于这地方比较偏僻，又没监控，所以阿杰也顺利逃过了这个案件。之后，由于一次车祸。丧失了这段记忆。正当阿杰不断撞电梯门时，那门渐渐被打开，只见门外有一个长相清秀的女生，正对着他笑着。十几年前，我和表哥们玩了电梯游戏后，我二哥就和变了个人一样。我甚至怀疑，从电梯下来的人并不是我二哥。我和大哥心照不宣，谁也不提当年的事情。没想到十几年后的这天，噩梦又重现了。这天恰逢农历七月十五，我和室友三人一起在寝室，正在看沙雕市赫赫有名的灵异探险博主小鱼直播。其实阿杰由于经常给小鱼刷礼物，冲上榜一大哥，早已引起了小鱼的注意。因此二人私下里不仅加了联系方式，并且已经进入到了暧昧阶段，准备不久后就现下面机。这天，小鱼正在直播挑战电梯游戏，他举着自拍杆。一脸兴奋地站在一栋破败的老楼前，接着他就走进了这废弃楼。家人们，我现在要按下去四楼的按钮了。不难听，楚小鱼语气里带着难掩的兴奋感，幽暗的电梯间产生的回音再次回到他的麦克风里，显出一种诡异的氛围感。不愧是我看中的女人，这都不怕。阿杰洋洋得意地宣誓主权。我盯紧了他视频右上方的电梯层数，电梯很快上了四楼。小鱼收起了笑容，声音娇弱颤抖。虽然知道他是装的，我却也不由紧张了下。家人们，电梯游戏号称恐怖都市传说之首，恐怖指数五颗星哦。电梯游戏顾名思义，整个游戏都在电梯里完成，每次只能进一个人，还要保证游戏期间电梯不会上人，然后按照固定的顺序去到各个楼层。在五楼的时候，有可能上来一个年轻女人，接着有两个选择：上十楼或者回到一楼。小鱼这次直播的目的。就是成功上十楼走出去，带大哥们见识见识所谓的另一个世界。他按下了电梯按钮
，首先到达二楼，然后去了六楼，再回到二楼，再去了十楼。他按键的顺序让我觉得莫名熟悉。很快电梯上了五楼，原本嬉笑的他却忽然收住声音，镜头也晃了几下，甚至听得见麦克风里小鱼紧张的喘息声。接着他来到十楼，他不会有什么事吧？嗨，他的直播都是这样的，造气氛吗？不然大家怎么喜欢？阿杰不以为意，甚至拿起桌上的一袋薯片吃了起来。我却觉得有点不对劲。电梯门打开，楼道里漆黑一片，他一只脚迈了出去。你要去哪里？一个悠悠的女声传入耳外。刚才是我幻听了吗？你们有听到吗？有鬼，真的有鬼。会不会是主收在电梯里？你瞎了，这可是直播，没法剪辑的。他是一个人上电梯的。你要去哪里？此刻画面剧烈抖动了几下，弹幕一片啊啊啊啊出现了。不要回答，也不要看他。我心里忽然想起一个急切的声音：只要他不走出电梯，就能回到一楼。然而，小鱼在十楼走了出去，开始正式的直播探险。虾人们，把小鱼醉翁打在公屏上。果然，没多久就有很多副歌刷起了礼物。感谢小鱼醉翁送的保时捷跑车，感谢爱你我的宝送的钻石风车。感谢小鱼的壮士松的粉色城堡。接下来，小鱼要探索一下传说中的另一个世界。他一边说着，一边朝楼道里走。就在他切换镜头的时候，我听见了一声轻笑。是谁？是谁我和视频里的小鱼几乎同时问出。那是一个男生。如果离他很近，肉眼不可能看不见。但这个声音却无比清晰、精确的通过耳麦让我们听见。此刻，阿杰也紧紧盯着屏幕，似乎意识到了事情好像不太对劲。正这时，一条弹幕出现，判断你是否已经到达另一个世界的唯一标志是你是这里唯一的人。这是什么意思？难道小鱼真的到了另一个世界？我想起民俗学老师的讲课：人寿有限，不得跨越生死界限。看到我神情紧张，丁丁就调侃道：“小贤，你敢骂一脸严肃？不会真被吓到了吧？节目效果而已啦。”不是，看着忽然黑掉的镜头，我心里有一股不好的预感，这不是游戏，是真的。说罢。他们三人顿时面面相觑，我长舒一口气，终于说了出来：“我曾经玩过这个游戏，我和两个哥哥，但是玩完之后，我二哥有点不对劲。”哪里不对劲？阿杰追问道。就好像他换了个人。接着我就把那件尘封已久的往事说了出来。那是2004年的一个暑假，我被父母丢回了外婆家。外婆家里还有两个孩子，分别是大舅和二舅家的。他们一个比我大四岁，一个比我大两岁。因为我只有暑假才会回来的缘故，所以外婆明显偏疼我。院子里的李子熟了摘下来，最大最甜的都给了我，也惹来了哥哥们的吃醋。这天外婆刚出门上班，哥哥们就一脸坏笑走过来，问我想不想玩个刺激的游戏。虽然心里知道他们肯定是想吓我，但我嘴上当然不能输，玩就玩。说罢，我们三个就走到了一个尘土飞扬、路面坎坷的待拆迁楼旁。这座楼前几个月，据说有个女人从十八层跳下，摔死在了这里。想到这，我禁不住阵阵发寒。大哥随后阴笑着对我说道：“小仙，你敢进吗？”我有些害怕，愣了会儿，愣着干嘛？你不会不敢了吧？才没有，今天谁不去，谁是小狗。随后我们就走了进去，来到电梯旁。你俩带我来这干嘛？电梯游戏，你听过吗？我摇了摇头。感觉一阵风从脚边穿过，接着二哥就贴心的给我解释了电梯游戏的规则：一个人，一座至少十层楼高的房子，一座电梯，这是游戏的必要充分条件。我们三个需要独自进入一楼的电梯，同时电梯里不能有别人。接着先按下去四楼的按钮，当电梯到达四楼的时候，不要出去，留在电梯里，再按下二楼按钮。当到达二楼，再按下六楼。到达六楼后，再次按下去二楼的按钮，然后留在电梯里，再按下十楼的按钮，去到十楼后再按五楼的。这个好绕啊，我怎么记得住？你傻啊，不就是四二六二十五吗？还有到五楼的时候，一个年轻的女人可能会进电梯，不要看她，也千万不要和她说话，她不是她看上去的那样。然后你需要再按下一楼的按钮，如果电梯开始上升到了十楼，而不是去一楼。你就可以继续玩，但如果电梯下降到了一楼，电梯门一开，你就跑出来，不能回头，也不要说话。那那如果电梯上了十楼呢？听到这里，我已经有点害怕了，脑子里不受控制的想到了那个跳楼的女人。如果到了十楼，算你小子运气好，你可以选择出去或者留在电梯里。如果你要出去看看，他就会问你你要去哪里。还是一样，不要回答他，也不要看他的脸。讲完规则。
，大哥先站了出去。我是老大，我先来。二哥似乎看出了我的紧张，戳了戳我的脸蛋，说道：“大郎，大中午的，就算有什么脏东西，也不敢来的。”我我推开他的手，不满他哄小孩的语气，才不怕。我们班同学玩的比这个大。有，行啊，那下次你带我们玩。大哥进了电梯后，电梯缓缓向上。我两双眼睛紧紧盯着电梯上涨的层数。四楼电梯停顿了一下，但很快又下到了二楼。我咽了口吐沫，知道大哥现在指定是按照顺序在上下。很快，楼层显示到达了五楼。我不自觉向二哥靠近，屏住了呼吸，能感觉他也有点紧张。电梯在五楼停了很久，最后终于看到电梯下了一楼。电梯门开，我和二哥都不由自主往后退了一步。好无语，没去十楼。大哥一脸的懊恼表情，然后又说：“电梯到五楼之后，并没有看见女人走进来，按了去一楼的按钮，结果就真的下来了。”二哥笑着拍了拍他的肩膀，竖起大拇指：“我哥真牛。”我却不经意看见大哥的眼神，并不是遗憾，而是一种劫后余生的庆幸。小仙，你第二个上吧，别怂，记住规则，千万别做错。此刻我感觉脚下有千斤重。对未知的恐惧和控制不住的脑补拉扯着我，但看着他们俩一副看好戏的表情，我吸了吸鼻子，朝电梯间走去。当电梯门合上的那刹那，我不由得害怕的发抖起来，颤颤巍巍的按下了去四楼的按钮。电梯开始上行，当数字跳到四十，电梯停了，电动门缓缓向两侧拉开。我并没有立刻按下二楼的按钮，由于高度紧张，神经错乱的以为有人要上电梯。之后我才意识到，这栋是即将被拆迁的楼，除了我们三个，不应该有其他人。随后就硬着头皮按下了二楼的按钮，电梯门合上的瞬间，我也闭上了眼睛。电梯很快下到二楼，接着按照顺序又去了六楼。来到六楼后，也没有奇怪的事发生。这时候我心情才得到了些放松，并不停的安慰自己。等游戏做完后，就大摇大摆的走出去，告诉他们这没什么意思，然后回到外婆家。吃我的大李子，再睡个美美的午觉。这么想着，我就按下了去二楼的按钮。接着是十楼，电梯从十楼下五楼的时候，我又开始高度紧张起来。一想到到了五楼，很可能会上来一个女人，就冒了一头的冷汗。到达五楼后，电梯门开了，没有人，我大大松了口气。恐惧过后，竟然觉得有些好笑。我可是一个一年级科学课得了全优的三好学生，怎么能被这种孩子吓孩子的游戏骗了呢？接下来只要回去一楼就好了。我要告诉他们，根本就没有女人。我按下了一楼的按钮，看着电梯门缓缓合上。可就在即将启动下行的时候，电梯停住了。明显的停顿感让我愣在原地。我抬头去看电梯层数，就在这时，明明已经合上的电梯门缓缓拉开，一只惨白的手伸了进来，要看他，也不要和他对话。求生欲让我短暂的空白之后，立刻想起了大哥的话，我赶忙闭着眼来到电梯按钮旁。随后，我听见他极其缓慢的走路声音。之后，他进来了。这个不知道是人还是什么的东西，就站在离我不到半个侧身的距离。狭小的电梯间变得让人窒息，我的心里有个声音在疯狂尖叫，抒发着恐惧。可我的嗓子却像被捏起喉咙的鸡，紧到根本发不出声音，连吐气都忘了。五楼，然后是十一楼。可我按了一楼，电梯居然没有反应，一种绝望的心情逐渐爬上我的脚踝，向上窜着，我嗓子很痛，眼睛很痛，我疯狂的按着一楼的按钮，终于电梯动了起来，只是我宛如一只丧家之犬般，绝望的看着电梯向十楼缓缓上行。电梯到了十楼后，门自动打开，愣了许久后，电梯门仍然一直开着。此刻我完全不敢离开电梯半步，因为离开后很可能再也回不到原来的世界。之后，我的意识逐渐模糊，似乎从电梯外传来了一股熟悉的香味，勾引着我的味觉。但我还是尽力的让自己意识清醒，赶忙按起了一楼按钮。接着，电梯门缓缓合上，楼层却并没有向下。我不敢动，却不得不动了。这个女人是从五层上来的，是不是我帮她按个五层，她就能走？我没多想，颤抖着伸出手，将十楼以下的楼层全部按了一遍。电梯居然下降了。当电梯缓缓下降的一瞬间。我捂着嘴，无声流泪，下行顺畅，一直到五楼，电梯缓慢停了一下，门却并没有开。与此同时，一楼的按钮竟然被取消了。我疯了一样按着一楼，手指一起一伏，一下一下重重的按。终于，不知道过了多久，电梯动了。终于，一楼到了，我近乎爬一般逃了出去。哥哥们并不在电梯口。
。我站在门口，强忍着回头去看的冲动，接着听见电梯门合上的声音，还有外面逐渐清晰的脚步声。你咋了？大哥大声叫我的名字。后来他说那天的我脸色就像玩了十遍跳楼机，没事，就是有些累了。二二哥呢？我们俩去上了个厕所，刚回来。随后二哥从外面走进来，看见满头大汗的我。拍了拍我的脑袋，看上去你不大对啊，小仙，怎么样？你去十楼了吗？我犹豫了一下，低着头说，没有，直接下来了。他们没怀疑我的话。如果这时候我们就离开这里，回到外婆家，那么后面诡异的事情就不会发生。我们三个都会考上大学，毕业，结婚，过着平淡但不让人惋惜的生活。看他可怜的，要不我们回去吧？啊，你们都完了，就我没完，而且你俩都没去十楼，说不定我能上去。二哥跃跃欲试。此时，如果我能说出我的遭遇，也许他就不会上去了。然而，我心神还在交战，他就已经快步走入了电梯，楼层开始跳动。我忽然燃起一股冲动，一把抓住大哥的胳膊：“哥，我我看见了，看见那个女人了。”我断断续续跟大哥讲了我的遭遇。这期间，我们都没注意，电梯在几个楼层都停留了一段时间，然后停在了十层。等大哥弄明白我说的是什么，他裤子口袋里的小灵通只响了。是外婆，看了下时间，已经中午十二点了。哥，二哥怎么还不下来？我这么一问，大哥明显愣了一下，他的脸色有了点慌乱。之后，大哥就主动去按了电梯按钮。可就在他伸手按下电梯开门按钮的同时，电梯门打开了。你怎么这么久？大哥的声音里有了怒气，听得出他在掩饰自己的害怕。我跑了过去，三伏天里竟然打了个寒战。二哥没有说话，细长的刘海盖住了他的一半眉毛。直到电梯门缓缓合上，他才忽然抬头看着我们，那眼神里打量的意味让我有点奇怪。想逗逗你们，嘿嘿，我们回家吧。那天回来后，下午我就开始发烧，哥哥们被外婆骂惨了，后面的我就记不清了。现在想想，有可能是因为不愿意想起，所以身体开启了自我保护模式。暑假总是过得很快，两个星期后，我妈开车来接我回家，我怀里还揣了一兜哥哥们送我的小玩具。可临近上车时，我却发现了不对。当我看向二哥时，他的眼神有些不对。明明他超级喜欢我妈这个姑姑，这次见面却表现得很冷淡。当时我们三个并不知道十楼通往的另一个世界有什么。更重要的是，我们不知道当一个人真的到了那个世界，想回来却比上去要难一万倍。初中以后，我就很少回去外婆家了，因为上学太卷，而我的成绩又不是能拿得出手。每次过年。我都是被拎出来当做反面教材的案例。跟我相反，大哥和二哥却是长辈们夸奖的别人家孩子。大哥还好，属于一般的小镇做题家，但二哥不知道怎么开了窍，奥数、物理竞赛的奖金拿了个遍，甚至大学也是把我送进了清华。不知道是不是小时候的原因，即便很久没见面，我跟大哥却还是亲切，会聊起一些暑假的趣事和玩笑。每当这时，二哥总是借口出去。或者帮长辈做家务，每次挨骂的时候，我和大哥总会面面相觑。我对二哥有种说不出来的敬畏感，我总觉得他看向我的时候没有任何感情色彩，而让我对他敬而远之的，在他通过美国全奖博士留学的庆学宴上，我正站在外面喝饮料。没过一会儿，二哥走了出来，我想着上去打个招呼，然后再一起回去。却看到一个穿着红色连衣裙的年轻女人，像一只花蝴蝶一样扑进了他的怀抱。我心里一惊，二哥啥时候找女朋友了？但二哥的神情却很平静，甚至眉眼里有一丝烦躁。女人拉拉扯扯，二哥握住她的手，两人走到更远处。我出于好奇跟了上去，听见二哥丝毫不带感情色彩的对女人说：“你自己露馅了，就想拉上我一起死吗？怎么会呢？”还是你带我出来的，死人哪里还会死呢？听后，顿时我就很疑惑。之后我就逃回了宴客厅。二哥回来路过我的时候，似乎别有深意的看了我一眼。再后来，我们便没有再联系，只有我和大哥偶尔打个电话。我有一次鼓起勇气问起二哥，大哥沉默了很久，说：“我也总觉得老二他变了。”我说完二哥的故事，他们都沉默了。与此同时，镜头里传来老式电视机雪花的声音，画面还是一片黑。是网不好吗？阿杰急切的询问。我掏出手机看了看，网没有问题。是不是那边旧楼房里信号不好？二狗此时说话也有点犹豫。过了几分钟，镜头终于再次亮了起来。小鱼脸色苍白的站在电梯里，嘴唇发紫。
，头发居然是湿的。我操，这咋会是奸计了吗？不对，直播一直都没有断过。他按下了一楼的按钮，电梯门合上的瞬间，我看见一抹红色的衣角一闪而过，寒气从足底升起。我在其他三个人震惊的目光下。把电脑关掉了，小仙你干嘛？别看，别看电梯，别看他的脸。可奇怪的是，说完这句话，我就直接晕过去了。我是在晚上十二点多醒来的，醒来之后过了好几分钟，才意识到自己在寝室。小贤，你吓死我了！我们都开始想要给你打个幺二零了，结果听见你均匀的呼吸，没想到这一晕倒，你竟然睡了一天一夜。好家伙，你这是前天熬大夜困着昏倒了！我没有心情应付丁丁的调侃。艰难扯了扯嘴角，小鱼怎么样？看上去情况不太好。昨晚小鱼直播完，阿杰还跟他打了电话，关心了下小鱼。可今早开始，阿杰好像联系不上他了。现在阿杰也不知去哪了。没多久，阿杰就惊慌的从外面走进来，说道：“不好了，小鱼出事了，他的视频直播账号忽然注销了，而且电话也打不通了。”我们四人瞪大双眼看着已注销的页面。互相看了看，眼睛里都写满了惊恐。这不会也是节目效果吧？特喵的，有注销账号的效果吗？阿杰脾气本来就急，一听这话直接爆了粗。我就安慰道：“你别急，我们一起想办法。”我今早给他发消息，他至今没回，打电话也不接。明明昨晚还说好下周末面基的，好好的，怎么就突然断联了？那你昨天怎么跟他说的？我问他电梯里是不是节目效果，还好不好？要不要面基？我可以去找他。对了。他还清空了朋友圈，之前的自拍或者日常照片都不见了。阿杰说着就打开了小鱼的朋友圈，只见上面只剩下了孤零零的一行文字：有急事，不要找我，不要玩恐怖游戏，真的不要玩。我早上看是清空吗？怎么突然有了这条？这是什么意思？阿杰迷茫的眼神看得我们心里都不好受，但比起不好受，更是害怕和后怕。只能去这栋楼的保安室看看监控了、啊。二狗忽然说道：“去，赶紧去！我是真的喜欢他。”真的喜欢他，一向嬉皮笑脸，心比太平洋还宽的阿杰居然哽咽了。之后，我们就跟着导航来到了这个小区。先到了物业，只有一个值班的大爷在，我们就撒了个谎说，说昨天在电梯上丢了东西。他很爽快的就调出了四号楼二单元的监控画面。很快，我们找到了那段视频。视频里，小鱼上了电梯，有说有笑，一直到五楼。电梯门打开后，小鱼明显后退了一步。拿着手持云台的手也晃了起来，没有人进去，我们默契的一起松了口气，对视一眼，都在彼此的眼神里看到了庆幸。过了一会儿，电梯门关上，上了十楼，停一下，我几乎是尖叫起来，引得大爷伸头看过来，这里倒回去，再往前，看到眼前的画面，我们大家顿时震惊住了。只见就在小鱼回到电梯的时候，电梯里竟然出现了一身红服，没有其他了。不是人或者其他什么东西穿着红裙，就仅仅是一件不带褶皱的红裙立在电梯里。视频里的这个裙子，竟然跟那天来见我二哥的女人身上穿的裙子一模一样。从物业那里出来，我们四个人都心事重重，脚步沉重的，仿佛身后有力量拽着，还是联系不上小鱼。之后，我们又回了寝室。我看了会儿手机，发起了呆，又回忆了下当年玩电梯游戏的场景。二哥是个什么样的人呢？太过久远和童年的记忆有些模糊，更何况我只有暑假才与他们相见。此时我忽然意识到一个问题：如果我都不记得九岁的二哥是什么样的人，为什么那次之后我会觉得二哥变了呢？没错，我觉得现在的二哥并不是我的二哥。丁丁有点担心的看过来，我回了回神，没有告诉他们。没事儿，就是有点事想不通。你展开说说。首先，我们根据几个条件可以判断这不是节目效果，全场直播。只有在十楼的时候出现了黑屏，不存在剪辑的可能性。这一点也在其后的监控视频里证明了。以及那个诡异的红裙，真的是忽然出现的，不存在 P 图的可能。更不必说，如果节目效果要以注销账号为代价，这未免亏的太多。所以问题就是，他出了电梯之后遇到什么了？不对，重点错了。这个游戏最可怕的地方，从来不是十楼。三人眼睛齐刷刷睁大望着我。这个游戏最恐怖的地方。是从五楼女人上电梯开始，玩家就可能回不来这个世界。心里想着二哥，我没再跟他们解释，立刻买了一张高铁票，我要赶回外婆家看看。下了电梯，出了高铁站，我就看到了大哥和嫂子，新婚燕尔。他们两个人在车上也甜蜜打嘴仗。我盯着窗外熟悉的风景，往事的一幕幕浮上心头。臭小子，你不是逃课回来的吧？现在的大学生都这么狂吗？大哥开着车从后视镜看了我一眼。
，脸上的褶子里堆满了笑意。哥，你快别笑了，年纪轻轻的就有褶子了。大哥的性格一向豪爽，笑起来特别用力。到了外婆家，嫂子去帮外婆做饭，大哥勾着我的肩，关上了次卧的门。你回来有啥事要办吗？愁眉苦脸的。他看出来我的惊讶，请假都要回老家，肯定有事儿要办。哟，好事儿坏事儿啊？找对象了，还是大学念不下去了？我摇了摇头，几分挣扎后看着他，哥，我有一个朋友玩电梯游戏出事了。大哥的脸色瞬间变了。我大致讲了小鱼直播的情况，我们都觉得这个游戏有问题。还记得那年暑假，我们带你去的拆迁小区玩这个吗？大哥随即说道。原来当年我们都撒了谎，大哥确实没上十楼，但他也看见了那个女人。不能看，也不能说话。不瞒你说，兄弟，我当时差点尿裤子。怕你们问，当时年纪小又不愿意认怂，所以就没说。后来你上去的时候，我就后悔了。后来你发烧，姑姑来接你，我就更不敢说。然后我之后就发现老二好像有点不对劲儿。接着大哥的神情变得古怪，他说二哥最喜欢干的事儿就是爬树，但从那天之后，他再也没有爬过树。二哥喜欢吃韭菜鸡蛋的饺子，从来不吃猪肉粉条，所以外婆每次包饺子都是两种馅。二哥和大哥不同。大哥的性格大大咧咧，二哥则有点粘人。他最喜欢我妈，是因为他小时候，我妈带他去游乐园和动物园玩的次数最多。二哥的父母，也就是我二舅和二舅妈，都是老师。二哥的学习成绩却一直中下水平。可是新学期开学，他忽然就考了全班第一，之后更是跳级，考入重点高中，保送一气呵成。不是我嫉妒他，我们俩是穿一条裤子长大的啊。但是他的生活习惯、学习还有兴趣爱好全都变了，就好笑。大哥忽然哽住，他眼睛里满是无助和疑惑的望着我，我感觉嗓子又疼了起来，就好像他换了个人。大哥，你说回来的真的是二哥吗？大哥没有说话，只是眼神里多了几分困惑。晚上我依旧心事重重，沿着街道散步，晚风徐徐，远处的钟声敲响，一声一声缓慢而厚重。有钟声，我每年暑假都会回来。没听说这座小城什么时候盖了钟楼。喵一声，猫叫吸引了我，从草丛里钻出来一只长了七只尾巴的猫，它的眼珠子是绿色的，像抛光的绿松石，边舔着爪子，一边冲我摇着尾巴。我定在原地数了数，这猫竟然有七只尾巴。我一动不敢动。更诡异的事情发生了，蔚蓝的夜空中。一只巨大的血色鲸鱼从云海中游弋而来，它巨大的身形灵活地穿透在云层里，发出一声鸣鸣，悠长而凄美。不仅是我眼前的这只猫，我的耳朵里传进来有洋房耳朵动物的叫声，我恨不得自己立刻昏过去。我的脚趾狠狠抠着地面，鞋子几乎被我的强力弄得变形。快逃，快逃！我心里不断对自己说着。恐惧和急切让我的眼泪飙了出来，我闭上眼睛，默念这不是真的，这不是真的，这不是真的。忽然一声，巨大的叫声渐渐平息，我睁开眼睛，似乎一切都恢复了正常。我颤抖着点开手机，赫然发现现在是凌晨十二点一分，半夜鸡叫，钟声隐去，我的腿似乎又听使唤了。我连滚带爬的朝外婆家跑去。第二天午饭的时候，我还有点惊魂未定。就听见外婆兴高采烈的告诉我们，二哥也要回来了。他不是去美国读博士吗？怎么可能说回来就回来？我和大哥对视一眼，感觉到他的回来并不寻常。外婆让我们去高铁站接站，还是大哥开车路上，他却拐进了一条小巷子。这是哪儿？大哥一边松开安全带，一边一脸不好意思。认识的一个朋友，懂点风水术。他很快就回来，手里握着两个福袋一样的东西，随即就递给了我。你说说，接受了这么多年唯物主义教育，关键时刻还是相信老祖宗的东西。凡科学不能解释的，还是得有点敬畏之心。一路闲聊，气氛倒也没那么沉重了。不过这一切都在我们看到二哥和他身旁的女人时戛然而止。这位是大哥，皮笑肉不笑。我是他的女朋友，大哥好，三弟好。他声音柔媚，让我一瞬间想起了小鱼。说起我的时候，他的眼神若有似无的多看了我一眼。辛苦你们了。二哥面上带着标准的微笑，对我们道谢。穿着黑皮鞋、黑色背心和吊带裤的他，看上去挺拔英俊，但却带着成熟精英的疏离感。路上，我依旧坐在副驾驶，从后视镜里偷偷观察着二哥身旁的女人。她今天穿的依然是那件红色连衣裙。我的手机图册亮着，上面是监控录像的截图，赫然是那条凭空而立的红裙，真的一模一样。小仙似乎对我很好奇呢。
，女人的声音里藏着一分冷冽，明明脸上还带着如沐春风的笑意。听到这话，二哥看向了我，我心里一惊，鼓起勇气回头迎上他探究的目光。姐姐这条裙子真好看，我不是刚谈女朋友吗？想问问什么牌子，也给她整一条。女人一听，嘴角的笑意真诚了许多。这个呀，是定做的，外面买不到哦。因为没有料到二哥会带女生回家，所以这晚我只能和二哥睡一个房间。进房之前，大哥将今天从朋友那取的福袋塞进了一个仰麦枕头里，他凑到我耳边悄悄说：“这里面还有些中药草。”我好不容易放松的心情又提了起来，躺在床上，二哥呼吸均匀。我由于太过紧张，出了一头冷汗。小仙，你很热吗？二哥的声音陡然响起，不知何时，二哥醒了过来。没事，外婆节省惯了。这屋里没空调，他没有接话，我只好尴尬的接着说：“哥，你要是热，我就去外面把电风扇搬来。去年家里搞家电，换新的活动，我妈给外婆买了两台落地风扇，智能的不比空调差。”呵，如今你倒是比我还熟悉了。我没敢再说话，他也没再说话，我松了口气。如果要问要查，我也希望是白天的时候。明天我一定得想个办法，问清楚他和那个女人的关系。心里想着事儿，天气又热。我迷迷糊糊的就睡着了，接着我做了个梦，梦里竟然也是在这间房间，我和二哥平躺着聊着天。我问他，你还记不记得那年你没吃到最大的李子，跟我发脾气，结果外婆训了你两句，你就哭了。切，你不在的时候，都是我自己爬树摘最大最甜的李子，吃的可比你多。之后我们又说到追洒水车的事儿，三个人一起被淋成落汤鸡，刚好被开车回外婆家的大舅妈看到了。结果大哥屁股被打开了花，我们俩求情也没用。还有我妈每次回外婆家，都会带来我们家对面糖水铺子的蛋糕，三个人一人一块蹲在楼门口吃，馋的小区里的孩子嗷嗷叫。忽然我高兴的恭喜他保送清华，又问道：“你老实交代，好像就是七岁的那个暑假吧？开学之后你的成绩像坐了火箭一样，吃什么仙丹了？”二哥没说话，我打了个哆嗦，却还是不依不饶：“别小气啊，你跟我说说经验。”我也好考个大学，省得我妈老是拿你举例骂我不争气。小仙，你真的想知道吗？他转过头看着我的眼睛，面色平静，语气似有叹息。当然了，快说。二哥却没有回答，只是看上去有什么难言之隐。之后我便昏睡过去。再接着，我感觉自己逐渐漂浮起来，浮在房顶，能看到我和二哥一起躺在床上睡觉。忽然，二哥睁大眼睛，直勾勾盯着我，并唤起我名字，我却依旧在睡觉。二哥见我没回答，便起身下床走了出去。之后我就被热醒了，豆大的汗水顺着脸颊流到枕头上。我回头想看看二哥，却发现身边空荡荡的，并没有人。顿时我就很纳闷。我开了房间的灯，客厅里黑漆漆的，很安静。就在我想敲门叫醒大哥的时候，我听见了卫生间马桶抽水的声音。二哥，我走过去试探的问。门开了，走来的是一边提裤子一边被吓一跳的大哥。你也上厕所？啊？不是，我不是，我有点语无伦次。二哥不见了，大哥好像没睡醒，他愣了一下，问我啥玩意儿？谁？我被热醒了，起来以后没看见二哥，以为他上厕所来了，结果是你。大哥以一种难以言喻的表情看着我，眼角的褶子蹙到一起，他又问了一遍：“你说看见谁了？”哥，你跟我开玩笑呢？我们中午一起去接的他，还有个女的。现在就睡在客房里，你小子不会是做春梦了吧？这个家现在只有两个女人，一个是外婆，一个是你嫂子，哪来的客房女人？我神色大惊，一把抓住了他的胳膊。他见我表情不对，一直出虚汗，收起了开玩笑的心思，带我来到客厅。我就把白天他送我的福袋让他看了下，这个你总该记得吧？这是你跟朋友请的，一共两个，你一个我一个。他看了看福袋。表情十分困惑。我说弟啊，咱们好歹是接受了这么多年的唯物主义教育，你怎么还信这玩意儿？你真的不记得了吗？小仙，我看你是做梦还没醒吧？老二他现在在美国，怎么可能回来？不信我现在给他打个电话，刚好那边是白天。正当我俩争论不休时，外婆也被吵醒了。大哥劝外婆去睡觉，可外婆却说：“小仙这孩子从小就胆子小，你们呐总欺负他，不就是李子吗？年年都是你们吃的多。”他难得来一次，当哥哥的还不让着弟弟。外婆这几年身体和精神都不太好，有好几次都忘记了自己家在哪里，坐在路边被警察送回来。对很久以前的事儿倒是记得清楚，舅舅和我妈都带他去医院检查过。
。医生说：“外婆，这是阿兹海默症的先兆。”我心里很难过，看着外婆慈爱的目光，没有拒绝她。大哥挠挠头，小声嘟囔一句：“我可没跟他争过理的。”外婆的卧室是家里的次卧，她说自己年纪大了。一个人睡太大的房间不习惯，我知道他是希望儿孙能常回来看看，才把主卧空出来的。外婆的好乖乖，快睡吧，外婆在，不怕。不知道是这句话起了作用，还是我对外婆的依恋与担忧占了上风，我竟然真的没去想二哥和女人了。很快再次进入了梦乡，可睡下没多久，我却被外婆打醒了。只见外婆瘦骨嶙峋的手轻松抓起卧室地上的瓷花瓶，举着就是要砸向我。我吓得瞬间清醒，赶忙跳下了床。外婆，我是小仙，不是贼。从前也发生过一次，因为我回来的不多，高中变化有点大，外婆没认出来我，以为我是摸进家的小偷，还报了警。也就是那次之后，我每周末不管多累，都要坐高铁回来陪外婆，周一早上再坐高铁回学校。小仙，你是小仙。外婆举着花瓶的手停滞在半空中，嘴里念着我的名字。我疯狂点头，对呀、啊，外婆。我是你的外孙小仙，我妈是王翠花，你大闺女。我生怕外婆一个不小心砸到自己，见她神情有了些松动，赶忙走过去，企图接过她手里的花瓶。就在我碰到花瓶的一刹那，我忽然想到，这个花瓶还是我搬来房间的，看着精巧，实则很重，外婆怎么可能搬得动呢？她手一松，我下意识顺着力道往下坠了坠，顺手把花瓶放在地上。我警惕的打量着外婆，终于发现了不对劲的地方。外婆个子不高，有些胖，是典型的圆脸盘。一双手虽然做了很多活，有些粗糙，却因为胖的缘故，指头还有些浮肿。眼前这个瘦骨嶙峋、眼窝深陷的老太太是谁？此刻的她仿佛瞬间苍老了十岁，双手颤抖着伸向我，又收回去。外婆的深凹的眼窝里噙满了泪花，耷拉的眼皮红了。我的外孙，你为什么上这来了？我没懂外婆话里的意思。饭桌上气压很低。甚至吃到一半，他就重重拍了下桌子。你现在就走。我愕然看着外婆，心里的困惑和委屈无处诉说。老大，你是哥哥，你亲自送他走。外婆看了一眼大哥，眼神犀利，不容他反驳。奶奶，弟弟来看你，好歹让他吃完这顿饭再走吧。我说的话你听不听？外婆说着又拍了拍桌子。大哥赶紧站起身。小弟，哥送你出去。我根本没有搞清楚这是怎么回事。为什么外婆忽然变了脸色，要赶我走？大哥怎么也不为我解释？小仙，起来啊！大哥见我愣住，踢了踢我的脚。嫂子也在一旁，一脸担忧。外婆为什么赶我走？我哪里做错了？我的眼圈红了。从小到大，虽然我回来的不多，可外婆永远是笑眯眯的搂着我，叫我乖乖。她还跟我讲我妈小时候的趣事儿，逗得我哈哈大笑。外婆听到我快哭了的语气，眉头有些不忍的垂下。却在听见外面一声鸡叫时变了脸色。你要是还认我这个外婆，就赶紧走。说着，他手脚麻利的将我和大哥推出了家门。老大，你一定亲自送你弟弟回去。不知道为什么，我心底燃起一股冲动，想要不顾一切抱住外婆。门关上的瞬间，我感觉怅然若失。走吧，弟。大哥拍了拍我的肩膀，眉宇间露出一个欣慰的笑。你小子从小就看出来你肩宽，现在都比我高了。大哥带着我往楼下走，我心里还在难过，没有在意这条我走了无数次的路。等等，外婆家住一楼，我们为什么会下楼？我正要问大哥情况，大哥却忽然说道：“一定要回到你自己的家，知道吗？你要知道，这世上害人的东西不少，可你的家人永远不会害你。”我们下了好几层楼梯，终于到了一个黑漆漆的地方，看上去是个楼道。又走了一段，我再次看见了光点，是红色的光，写着十。大哥终于停了下来，电光石火之间，我的脑子仿佛遭受了重重击，一下轻盈了起来，眼泪控制不住的涌出眼眶。我想转过身看看他，却被他一股油力扳住身体，不得转动。回去吧，弟，记住，不要说话，也不要看他。我再一次走进了电梯里，电梯门缓缓关闭，面板上显示此刻在十楼。我没有说话，低垂着头，艰难的按下了一楼的按钮。原来我并没有回外婆家。而是整个寝室为了寻找小鱼，又一次玩了电梯游戏。在电梯下行的过程中，我逐渐想起来了。看完监控后，我们四人回寝室又查阅了大量资料，终于知道了这个可怕游戏后半段的情节。当你到达了十楼
。如果你选择走出了电梯，你会到达另一个世界。在另一个世界，事物看上去和你自己的世界几乎相同，但这极有可能是另一个世界，可能是所谓阴间，也可能是平行世界。所以，我们只有亲自玩一次。才能知道真相。之后，我们再次来到了小鱼出事的那栋楼前。阿杰先上去了，可到了五楼，没有女人进入电梯。很快，他就下了一楼，然后是二狗。结果他连五楼都没上去，丁丁也没能解锁上十楼的环节。我的心沉了沉，上还是不上？他们没有说话。阿杰背过了身，不说话。我觉得我大概率能上去，要不还是报警吧？总不能丢了一个，再丢一个。丁丁听后，已经拿出了电话，准备报警。神经差，说什么呢？我苦笑道：“很有可能是对我们批评教育，联系学校，说这几个学生精神有问题。不过没事，我会小心。情况不对，我就下来。反正这破游戏至少还让权。”电梯门关起的瞬间，我想到了那条特别的弹幕：判断你是否已经到达另一个世界的唯一标志是你是这里唯一的人。电梯到达五楼的时候，女人娇笑着走了进来。他依然站在我的身后，甚至在我耳朵后吹起挑逗我。我没有回头，却分明感觉到他在笑。到了十楼，我走了出去，促使我走出去的不再是妈妈的饭箱，而是一阵熟悉的洒水车的音乐。小时候的暑假，我就跟在哥哥们后头追着洒水车跑，顺着洒水车的声音，不知道走了多久，我一眼认出了九岁的二哥。他拍着一个篮球，根本不抬头看我。哥，我脱口而出，他是不是生我气了？是不是我没有分给他又大又甜的李子？二哥生气了。记得来外婆家的时候，我妈妈常叮嘱我：二九四二九妈闹得很厉害，你二哥甜生性格敏感，你要让着他，知道吗？当时大人的事我不懂，只是午睡醒了，依稀听见过爸妈的讨论。妈妈眼睛红红的，说着些二舅和二舅妈打架、出轨，谁都不想要二哥分财产之类的话。我问过二哥，为什么咱们仨？就你最了解哪里有蚂蚁窝？唐人儿大叔每天下午几点来？他神情落寞又骄傲。笨蛋，我可是在这长大的。原来是因为没有人要，所以二哽才在外婆家长大吗？哥，我哽咽着，却不敢去拉他的小胳膊。我错了，我收回我说的话，我错了，哥。他终于抬起头，长长的睫毛扑闪扑闪，像一个精灵。我不怪你了，弟弟，你爸妈都不要你了，外婆更喜欢我。外婆也不会要你的。终于，我想起来了，终于还是想起来了。为什么我们三个要去玩电梯游戏？是因为我抱着一兜外婆给我打下来的李子，去哥哥们面前炫耀。二哥气不过来，抢我怀里的大李子，推推搡操肩。身体娇小的我一屁股坐在了地上。二哥愣了，他没想到，轻轻一推我就摔倒，我的开始哭，一边哭一边说出了这句对二哥来说绝望无比的话：“你爸妈都不要你了，外婆更喜欢我。”外婆也不会要你的。大哥撸起袖子想过来收拾我，却被二哥拦住。小心，快给老二道歉！我就不，我告外婆去。大哥一听这话，更是气得不行，推开二哥就来揍我。我哇哇大哭，终于引来了外婆。他训了哥哥们，说怎么不知道让着弟弟，说我不常来。李子大家一起吃，兄弟怎么能为这点事而动手？最后还是哥哥们对我道歉。之后我妈来了，却没有相信我的告状。而是反问我：“你做什么了？你两个哥哥那么乖，肯定是你先调皮捣蛋。”我不敢说，低着头偷偷看了眼二哥。大哥想开口，又被二哥拦住了。没什么，就是我想吃他的栗子，他不给我。二哥笑嘻嘻的凑到我妈跟前：“贤弟肯定是吃醋了，他比我小，去游乐园的次数没我多。”外婆和我妈被他逗笑了，我松了口气，想着明天要不跟二哥道个歉。可谁曾想，第二天玩了电梯游戏后。二哥却永远的留在了十楼的异世界。哥，对不起，他没有说话，只是叹了口气，那口吻就像在说来不及了。哥哥，对不起，对不起，对不起，我哭的跪在地上。他小小的手捧起我的脸，替我擦了擦眼角的泪。你说过了，我听到了，弟弟，回去吧，回家去。我浑浑噩噩进了电梯，按下了一楼的按钮。然而十楼给我的冲击太过强烈，我忘记了回到自己的世界。而当我回到一楼后，可能我晕了过去，也可能我没仔细分辨就走了出去。在另一个几乎难以辨明的世界里，我已故的外婆和大哥保护了我。站在烈日下，室友三人都胆战心惊地看着跪地痛哭的我。他们不知道发生了什么。其实我的外婆在我高考那一年去世了，她的阿兹海默症让她逐渐忘记了我们。到了后期，就连吃饭都变得艰难。一个闷热难耐的下午，她跟我妈说要去睡午觉，然后平静地走了。
。外婆变得像个小孩，她害怕很多东西，比如很响的空调，比如会呼呼转的风扇。她喜欢收拾旧东西，丢进垃圾桶里的防滑垫会被她再捡回来，嘴里还念叨着：“这是我大孙给我买的。”我的大哥和大嫂。因为一场车祸去世了。当时他们刚结婚，去三亚度蜜月，却不幸遇上了高速追尾。临危之际，大哥打了右向，嫂子被送到医院的时候，还有一口气。护士们感慨着大哥的意识。正常司机位的人在遇到危险时，都会下意识保护自己，将方向盘向左打死。可大哥却硬生生打满了右向。最后，在一个晴朗的夜晚，嫂子由于承受不住失去大哥和肚子里孩子的双重痛苦。就毅然拔掉了自己的管子。小仙，你记住，这世上害人的东西不少，可你的家人永远不会害你。这是大哥对我说的最后一句话，在那个我根本不知道是什么地方的世界。有一天，也许会走远，也许还能再相见。无论在人群，在天边，让我再看清你的脸。